প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি লিবার্টি লিগ্যাল সলিসিটর ফার্মের সলিসিটর স্টেফ থেকে হোসেন মিস্টার হোসেন অনুষ্ঠান বিরতিতে যাওয়ার পূর্বে আমরা স্পেন্ড এবং আনস্পেন্ড কনভিকশন নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম কারণ এই বিষয়টা আমাদের সবসময় ফেস করতে হয় যখন অ্যাপ্লিকেশন ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশন করি বা কোনো জব অ্যাপ্লিকেশন বা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসটা আমাদের দর্শকদের এই জিনিসটা ডিসকোজ করতে হয় তো প্লিজ তো আমি যেটা বলছিলাম রিহ্যাবিলিটেশন অফেন্ডার্স অ্যাক্ট নামে একটা আইন আছে সেই আইনে বলা আছে যে কোন অপরাধটা কতদিন পরে স্পেন্ড হয়ে যায় মিনিং স্পেন্ড হয়ে যাওয়া মানে আপনার হাতে পয়সা আছে আপনি এটা খরচ করে ফেললেন তো স্পেন্ড করে ফেললেন মানি তো ওটাকে ওই অর্থেই অর্থেই ব্যবহার করা হয় কিন্তু ওটার সমস্যা হচ্ছে কিছু কিছু ক্রিমিনাল অফেন্স কখনোই স্পেন্ড হবে না তার মানে আপনাকে সারা জীবন এই ডিসক্লোজারটা করে যেতে হবে আপনাকে সবখানে জানাতে হবে যারাই জিজ্ঞেস করবে এবং যেখানেই জিজ্ঞেস করবে যেই প্রয়োজনে আপনি তখন ওই ক্ষেত্রে ওই আইন দ্বারা হয়তো বা তাদেরকে এটা বলতে বাধ্য হবেন সো ধরেন আপনি ফাইন পেয়েছেন আগে ফাইনের ব্যাপারটা ছিল পাঁচ বছর এখন সেটা কমিয়ে তিন বছর আনা হয়েছে সো আপনি যদি কোনো ফাইন পান ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সেই ফাইনের পয়সা দিয়েছেন তিন বছর পর্যন্ত আপনার এটা ক্রিমিনাল রেকর্ড হিসাবে স্পেন্ড হয়নি বলা হবে তিন বছর পরে ধরে নেওয়া হবে তোমার এটা শেষ হয়ে গেছে তার মানে আপনি এটা আর বলতে বাধ্য নন কিন্তু কেউ যদি আপনার যেটাকে বলে ডিসক্লোজার রিপোর্ট চায় যে তোমার সমস্ত কনভিকশনের রিপোর্ট আসে তখন কিন্তু ওটা ওখানে থেকে যাবে বাট আপনি বলতে আর বাধ্য নন বিকজ ওইটা আনস্পেন্ট নেই ওটা স্পেন্ট হয়ে গেছে আপনি তিন বছর আগে যদি কোথাও অ্যাপ্লিকেশন করেন তাহলে ওটাকে বলা হবে নট স্পেন্ট মানে আনস্পেন্ট আপনি বলতে বাধ্য যদি আপনি না বলেন তাহলে আপনি ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস ডিসক্লোজ করলেন না এবং বিশেষ করে হিউম্যান সরি ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশনে তো এটা এখন ভয়ঙ্কর বিষয় আপনি যদি মনের ভুলেও এটা মিস করে থাকেন আপনাকে কিন্তু ওই যে বললাম সবচেয়ে হার্স হার্স কনসিকুয়েন্সেস যে আপনি যদি কোনো তথ্য গোপন করেন তাহলে কিন্তু ধরে নেওয়া হবে তুমি আমাদের সাথে ডিজনেস্টি দেখিয়েছ ফলস করতে চেয়েছ সো সেই অর্থে যেটা আসছে সেটি হচ্ছে আপনাকে মনের ভুলে বলল আপনাকে ধরে নেওয়া হবে আপনি আমাকে মিসলিড করার জন্য তুমি বলনি সো কামিং ব্যাক টু ইউর আনসার সো এরকম প্রতিটা সেন্টেন্স একটা স্পেন আনস্পেন্ট বিষয় থাকে বাট কাস্টোডিয়াল সেন্টেন্স আপনার যদি জেল হয় এবং জেলের মেয়াদটা যদি একটা সার্টেন টাইমের উপরে হয়ে যায় তখন কিন্তু এটা কখনোই সারা জীবন স্পেন্ট হয়েছে বলে ধরা হবে না সো কাস্টোডিয়াল সেন্টেন্স হচ্ছে আপনার জেল হয়েছে এমন না যে সাসপেন্ডেড সেন্টেন্স যে তুমি যদি এই কাজটাতে আবার ধরা পড়ো তাহলে তোমার কিন্তু ওই জেলের মেয়াদটা শুরু হয়ে যাবে তখন তোমরা আমরা তোমাকে প্রিজেন্টে নিয়ে নিব তো ওরকম না যাদের সত্যি ধরেন আপনি মারামারি করেছেন কোনো কোনো কিছু করেছেন অ্যাটেম্পটেড মানে মর যেটাই এবং আপনার কাস্টোডিয়াল সেন্টেন্স টুয়েলভ মান্থসের অ্যাবভ হয়েছে টোয়েন্টি ফোর মান্থস না টুয়েলভ মান্থসের অ্যাবভ তাহলে এটাকে হ্যাঁ টোয়েন্টি ফোর বা টুয়েলভ মান্থস আমি মুফতি কনফার্ম করতে পারছি না এক বছর বা দু বছরের উপরে কাস্টোডিয়াল সেন্টেন্স হলেই এটা আর স্পেন্ড হবে না সারা জীবন ধরে নেওয়া হবে আপনাকে এটা ডিসক্লোজ করতে হবে হ্যাভিং সেট দ্যাট জব অ্যাপ্লিকেশনও অনেকে চিন্তা করছেন তাহলে কি আমার স্পেন্ড আমি বলবো না আপনি যদি ভালারেবল চিলড্রেন বা আপনি যদি এলডারলি পিপল বা আপনি যদি এরকম কোনো সেন্সিটিভ পাবলিক সার্ভিসে জয়েন করতে চান তখন কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন বলে দিবে রিগার্ডলেস তোমার স্পেন্ট আনস্পেন্ট তুমি আমাদেরকে বলো তখন কিন্তু এগেন ওই যে বললাম যারা চায় যাদের ডিমান্ড অনুযায়ী আপনাকে সেন্সিটিভনেস অনুযায়ী যদি বলতে হয় তখন কিন্তু আপনি ওই রিহ্যাবিলিটেশন অফেন্ডার্স অ্যাক্টের আন্ডারে আশ্রয় নিতে পারবেন না স্পেন্ট মানে হয়ে গেল আপনাকে স্টিল ডিসক্লোজ করতে হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ডিসক্লোজ করাটাই রাইট ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন খুব ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আপনার প্রশ্নটা বলুন জি ভাইয়া ভাইয়া আমি 18600 দিয়ে একটু জোরে বলতে হবে দর্শক আমার হাজবেন্ডের জন্য अप्लाई করেছিলাম জি দর্শক আমি শুনতে পাই না কোর্টে আমি শুনতে পাই আপনি বললে হ্যালো দর্শক আপনার হারছে এবং কোর্টে আপিলের জন্য আমরা হেয়ারিং এর জন্য अप्लाई করেছিলাম আমরা 
আচ্ছা দর্শক আপনার জন্য বেটার হবে আপনি আবার ফোনটা কেটে আবার ফোন করেন তাহলে হয়তো আমরা আবার আপনার প্রশ্নটা নিতে পারবো ভলিউমটা খুবই লো আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনার কথা এখানে হ্যালো দর্শক হ্যালো হ্যাঁ জি এবার বলুন জি এবার বলুন শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো ভাইয়া হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আবার শুরু করেন সরি আপনার কথা আমরা শুনি নাই আবারো শুরু করেন আপনার টিভি ভলিউমটা মিউট করে আপনি আমাদের সাথে ফোনে কথা বলুন জি ভাইয়া আমি অন্য রুমে টিভি এখানে নাই আপনি জি বলেন আমরা শুনছি বলেন कागज पत्र ना देखे अंदाजे कोर्ट अफ एपिल थे जो अपनी रिजेक्टेड हो रिफ्यूज होदाउट लुकिंग एट द डकुमेंट्स क्यों ही आपके रईट एडभइस दीते हैं मिसलिडिंग जाए सो आपनी जदि कन्सालटेशन चान अपन कागजपत्र सेकेंड ओपिनियन ओपिनियनर जो अवश्य कारो का जो पर तब एन हमें कि आगे बोले लक्ष्य करी ब्रिटिश सन्तान थे तो गुड केस लो आप सपोर्ट दिवे क्यों होम अफिसर बक्तव्य हा तुम तुम्हार चिल्ड्रेन सह चले जाओ कारण तुम्हारे फैमिली लाइफ डिसरपटेड होना तुम्हारा गोटा यूनिट एकसाथे रिटार्न कर चयस क्यों एक क्षेत्र में बेस्ट इंटरेस्टा इम्पर्टेंट जी कारण केस लगूल इम्पर्टेंट अपन बाच्चारा कतटुकू बड़ो ता कि स्कूल गोयिंग क्या तर एजुकेशन को स्टेजे तक एखान नहीं गले क्यों तरा एफेक्टेड है एरक अनेक इम्पर्टेंट विषय के घर विभिन्न केस लो अपन के हेल्प कर सो एगेन भाई अपने के रिक्वेस्ट करब अपन कागजपत्र जी आपनी जान क्यों जो देखे जे रम कथार कथा जो देखी देखे जो आपके एडभइस दी तो बेटार है फर एनी लयार बिकज आपनर जी पास रिफ्यूजलगुलो वोटा देखे अपनर फैक्ट शुने আপনার সন্তানদের ফ্যাক্ট শুনেই আপনাকে রাইট কোর্স অফ অ্যাকশনের জন্য অ্যাডভাইস দেওয়া যাবে বা ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন আমি একটি পরবর্তী একটি ইস্যুতে চলে যাচ্ছি এভিকশনের ব্যাপারে ঠিক আছে আমরা দেখি যে টেনেন্টরা অনেক সময় অনেক সময় সাফার সাফারার হয় অনেক সময় ল্যান্ডলোডরা অনেক সময় জানে না তাদের রাইট কী আছে এগেন টেনেন্টের এগেন্স্ট টেনেন্ট বা অনেক সময় টেনেন্টরা জানে না তাদের কী রাইট আছে ঠিক আছে আমরা পুরো প্রতি নিয়তে এই প্রবলেমগুলো আমাদের দর্শকরা বা দর্শকরা ফেস করে থাকে তো আমরা সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান নোটিস নিয়ে আমরা আলোচনা टी <laughs> व्यलिडिटी अफ द नोटिस ठीक क्या इट क्यों ना और सेक्शन एट हे जो अपनी एम कि वही नोटिस देवाटारों और प्रयोजन नहीं लैंडलर्ड सो आपनी एम कि नोटिसो दीब ना आपके वो फिक्स टर्म हम आगे बैर कर दीते 
সো নাম্বার ওয়ান কী হতে পারে আপনি রেন্ট দিচ্ছেন না আপনি চুক্তি করেছেন ঠিকই কিন্তু বিনা পয়সায় তো আপনি আমার বাসায় থাকার জন্য আপনি আমাকে আমি আপনাকে অনুমতি দিন সো যদি রেন্ট এরিয়ার থাকে রেন্ট বকেয়া পড়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেকশন এইট নোটিস দেওয়া যায় যে তুমি এরকম করছো আরেকটি ভালো উদাহরণ হতে পারে যে আপনি কোনো অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার করেছেন যে আপনাকে ঘর ভাড়া দেওয়া হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল পারপাসে দেখা যাচ্ছে আপনি ছুটিয়ে ওইখানে কোনো অন্যায় কাজ করছেন আপনি ড্রাগসের ব্যবসা করছেন আপনার অ্যাক্টিটিউড বা আপনার অ্যাক্টিভিটিজে পাশে পাশে নেইবাররা কমপ্লেন করছে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো নোটিস না ওই রকম যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ আপনি করে থাকেন তাহলে আপনাকে সেকশন এইট নোটিস দিয়ে অ্যাট এনি টাইম এভিট করে ফেলা যাবে সো এখানে কোনো ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টটাও হচ্ছে মূল বিষয় যে আপনার সাথে আপনার ল্যান্ডলর্ডের যে এগ্রিমেন্ট আছে সেটা আপনি ভেঙেছেন সেটাই হচ্ছে সেকশন এইটের মেইন এসেন্স ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন আমি একটি কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম দর্শক আপনার টিভি ভলিউমটা মিউট করে আপনি আমাদের সাথে ফোনে কথা বলুন কাগজপত্রিকেন <laughs> আরেকজন স্ত্রী কি এদেশে আপনি এবং আপনার ইংল্যান্ডের যে আছেন উনি এখনো আপনার বেঁচে আছেন তাই তো আপনি ওই স্ত্রীর সাথে এদেশে থাকেন उचित সেকেন্ড ম্যারেজকে অ্যাকসেপ্ট করি না জানেন তো সো বাচ্চা আবার আপনার তাহলে আপনার ওই ম্যারেজটাকেই স্বীকার করে নেওয়ার প্রথম ধাক্কা আপনাকে খেতে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনি একটা ইম্পর্টেন্ট এভিডেন্স দেননি সেটি হচ্ছে আমি মনে করি কারণ যেটা বললাম লেজিটেট ইলিজিটিমেট চাইল্ডের ব্যাপারটি নেই আপনার বাচ্চাদের অধিকার আছে আপনার সাথে আসার বাট আপনার যে আপনি যে তাদের বায়োলজিক্যাল ফাদার আপনি যে আসলে তাদের বাবা এইটার জন্য আপনি ডিএনএ রিপোর্ট যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে দিয়ে দিতেন আপনাকে এটা অনেক হেল্প করত সো এটার জন্য আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি কি অ্যাডভাইস নিয়ে করেছেন সো এই ধরনের কিছু ব্যাপারগুলোতে আপনাকে একটু বুদ্ধি কাটাতে হবে সিচুয়েশনটা বুঝতে হবে যে সেকেন্ড ম্যারেজটা অ্যাকসেপ্ট করবে না অতএ কোয়েশ্চেন আসতে পারে এরা আমার জেনুইন বাচ্চা কি না এটা হোম অফিস কিভাবে বুঝবে সো দায়িত্বগুলো আপনাকে নিতে হবে এটা একটা উদাহরণ দিলাম আপনি যেটা করবেন আপনি আপনার কি কাগজপত্র দিয়েছেন এগুলো কোনো লয়ারকে দেখিয়ে বলবেন আমার কি আরও কোনো ডকুমেন্টস দেওয়ার প্রয়োজন আছে বা আমি কি এখন দিতে পারি কি না অনেক সময় হোম অফিস আপনার কাছ থেকে নিজে থেকে চাইবে না ভাই বা অনেক সময় আপনাকে একটা চিঠি দিবে যে ফাইন তোমার অ্যাপ্লিকেশন আমরা পেয়েছি তুমি আমাদেরকে এই 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 ডকুমেন্টসগুলো দাও তো যখন তারা ওই ধরনের ডকুমেন্টস চাইবে আপনি দিতে পারেন অথবা কিছু কিছু সময় নিজে থেকেই ভুল সংশোধন করে নিজ থেকে কিছু ডকুমেন্টস দেওয়া যায় ধন্যবাদ 
ধন্যবাদ मिस्टर হোসেন খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা একটি আমরা এভিকশনের ব্যাপারে ছিলাম আমরা সেকশন 8 নোটিস নিয়ে কথা বলেছেন তো আমি আপনাকে যে জিনিসটা জানতে যাচ্ছি যে এভিকশনের প্রসিডিউরটা কিভাবে হয় আচ্ছা প্রসিডিউরটা কিভাবে সম্পাদিত হয় আপনার সময় আছে আই होप আই होप আমার কাছে কিছু সময় আছে আচ্ছা এটা একটা লম্বা আলোচনা খুবই সংক্ষেপ হয় তো খুবই সংক্ষেপ বলতে হবে আমি সেকশন 8 নিয়েই বলছিলাম সেকশন 8 নিয়েই বলি এভিকশনের প্রসেসটা হচ্ছে যদি সেকশন 8 নোটিসে আপনি এমন কিছু করে থাকেন যে আপনি এগ্রিমেন্ট ভেঙেছেন আপনাকে তখন নোটিস আমরা দিতে পারি নরমাল সেকশন 21 নোটিসে আপনাকে এভিক্ট করার আগে একটা সময় আমাকে দিতে হবে যে আপনি দু মাস সময় পাচ্ছেন ফিক্সড টার্ম আমি আপনাকে 8 মাসের জন্য 1 বছরের জন্য ঘর দিয়েছিলাম শেষ আপনি এখন চলে যান দু মাস আগে থেকে আপনি তাকে নোটিস দিয়ে বলতে পারেন যে ফিক্সড টার্মের পরে আমি আপনাকে আর ঘর দিতে পারবো না ওই দুই মাসের মধ্যে তাকে এনাফ সময় দিচ্ছেন সে সবকিছু গোজগাজ করে আর একটা ঘর ভাড়া নিয়ে চলে যাবে যদি না যায় এভিকশন প্রসেস শুরু হবে নোটিস সে বরখেলাপ করল নোটিস পিরিয়ডে সে যায়নি তখন আপনি তো তাকে যে বের করতে পারবেন না চাবি লক করা এটাও একটা ইউ নো ডিফিকাল একটা ডিসপিউটেড এরিয়া বাট ওটাও করা যায় অনেকে তাই করে লক চেঞ্জ করে দেয় জিনিসপত্র বাইরে রাখে ওটাও এক ধরনের বিষয় বাট নো প্রসেসটা হচ্ছে আপনি একটা পজেশন অর্ডার চাইবেন এটাকেই বলে এভিকশন আপনি পজেশন রিপজেস করছেন আপনার বাসাটা এবং সেটার জন্য আপনি হেল্প নিচ্ছেন কোর্টের কোর্ট তখন যদি আপনি এরকম এক্সেলারেটেড পজেশন অর্ডার বা এমনি পজেশন অর্ডার চান সেই পজেশন অর্ডার পাওয়ার পরে কোর্ট একটা ডিফেন্স করার একটা সুযোগ দিবে তোমার কিছু বলার আছে কি না তখন আপনি ওটাকে ডিফেন্ড করবেন চ্যালেঞ্জ করবেন যে না আমাকে তো নোটিস দেয়নি মিথ্যা কথা বলছে আমি তো এরকম কোনো নোটিসই পাইনি হঠাৎ করে বলছে কোর্ট তোমাকে পজিশন অর্ডার কোর্টের মাধ্যমে পজিশন অর্ডার সো আপনি যদি চ্যালেঞ্জ করতে চান চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এখন সেকশন এইট নোটিস যদি আপনি চ্যালেঞ্জ করতে চান আপনি সেটাও চ্যালেঞ্জ করতে পারেন আপনার টাকা নেওয়ার পরও যদি ল্যান্ডলর্ড বলে তুমি তো আমাকে কোনো রেন্ট দাওনি আপনি কি মেনে নেবেন বিকজ ইউ আর আউট অফ পকেট আপনি পেমেন্ট করেছেন তিনি হয়তো ক্যাশে নিয়েছেন কোনো রিসিট দেয়নি দিয়ে বলছে তুমি দুই মাসের ভাড়া দাওনি সো এই ধরনের ফ্যাকচুয়াল ডিসপিউট যদি থাকে অবশ্যই তো আপনি এটার এগেনস্টে স্টেপস নেবেন সো অনেক সময় আপনাকে যদি এরকম এভিকশনের জন্য প্রসেস করা হয় আপনি অবশ্যই যদি ডিফেন্স দেওয়ার মতো কোনো আর্গুমেন্ট থাকে আপনি এটা ডিফেন্ড করবেন সেক্ষেত্রে কোর্ট একটা ছোটোখাটো হিয়ারিংয়ের ডেট দিবে সেক্ষেত্রে যে আপনি এবং লয়ারের মাধ্যমে যদি যেতে চান যে আপনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলবেন যে এই এই কারণে আমি ওই সেকশন এইটের এভিকশন অথবা সেকশন টোয়েন্টি ওয়ানের এভিকশনকে চ্যালেঞ্জ করছি আর ল্যান্ডলর্ডদের জন্য যদি আপনি এভিকশন অর্ডার পেয়ে যান এভিকশন অর্ডার আবার এক্সিকিউট করার জন্য সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য অনেক সময় যদি ওটা পাওয়ার পরও কোর্টের অর্ডার মেনে নিয়ে কেউ স্বেচ্ছায় চলে না যায় ওটা বাস্তবায়নের জন্য আমরা আবার কোর্ট থেকে বেইলিফ নিয়োগ করতে পারি সেটার জন্য আবার একটা অর্ডার নিতে হয় বেইলিফ তখন কি করে একটা নোটিস পিরিয়ডের পরে আপনি যাবেন না বেইলিফ যে ওখান থেকে ফিজিক্যালি বের করে দিতে পারে অকুপাইয়ারকে সেক্ষেত্রে বেলিফ কি করবে বেলিফ পজিশনে যাবে অনেক সময় তার একটু জোরও খাটায় এটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সও আছে কিন্তু একটা লেভেলের বাইরে কিন্তু ইনফ্লিক্ট করতে পারবে না কোনো রকম ফোর্স অবৈধ হয়ে যাবে বাট বেলিফের কিছু ক্ষমতা থাকে কারণ তার কাজটাই হচ্ছে একটু ফিজিক্যাল প্রেজেন্স দিয়ে সে ঘর থেকে জিনিসপত্র বের করে কোনো সেফ জায়গায় রাখবে এবং পজিশনটা ল্যান্ডলর্ডকে বুঝিয়ে দিবে তো এই কাজটা অনেক সময় করতে হয় আপনি এভিকশন নোটিসের পজিশন অর্ডার পেলেই যে অ্যাকচুয়ালি রিয়েল পজিশন পাচ্ছেন তা না সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দিস প্রসেস এবং এটা হচ্ছে একটা সার সংক্ষেপ এবং এটা যেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে কিছু ত্বরান্বিত করার জন্য কুইক করার জন্য আপনি ওই যে বললাম এক্সেলারেটেড পজিশন অর্ডার দিলে অনেক সময় কোর্ট উইদাউট লুকিং অ্যাট সরি উইদাউট রিকোয়ারিং টু কাম ফর আপনার কোনো হিয়ারিং বা কোনো ডিসপিউট আসলো না ডিফেন্স আসলো না তখন কিন্তু আপনাকে খুব শুরুতেই আপনাকে পজিশন অর্ডার দিয়ে দিবে এবং তখন আপনি ওই পজিশন অর্ডার পেয়ে তাকে বলতে পারেন যে তুমি দুদিন তিন দিন চার দিন আপনি ভদ্রতা করে যদি সময় দেন এর মধ্যে অনেকেই চলে যায় ভালো আর যদি না যায় তখন কিন্তু আপনি বেইলিফ দিয়ে এভিট করবেন এক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যালি যেটা হয় হোমলেসের জন্য যে কাউন্সিলকে হোমলেস করার জন্য অনেক সময় কিন্তু এই প্রসেসটা যে এভিকশন নোটিস এসেছে 
আমাকে এখন পজিশন অর্ডার দিয়ে বলা হচ্ছে যে আই হ্যাভ টু লিভ এটা কিন্তু অনেক সময় আপনাকে হোমলেস হিসাবে রেকগনিশন দেওয়ার আগে কাউন্সিল যে আপনাকে একটা ঘর দিবে টেম্পোরারি অ্যাকোমোডেশন দিবে হোস্টেল বা কোনো ঘরে তুলল হোটেলে তুলল বা একটা বাসায় তুলে দিল অনেক সময় কাউন্সিলার হাউজিং অফিসার কিন্তু আপনাকে বলতে পারে যে যেই ঘরটাতে আছো সেই ঘরটা তো আছে সো আপনি যদি দেখাতে পারেন না সেই ঘরটা আমার আর থাকার অধিকার নেই আমি ঘরও পাচ্ছি না বাট বাচ্চাদের স্কুল এখানে আমাকে এখানে থাকতে হবে তখন আপনি এই ইনফরমেশনটা খুব ভাইটাল হয়ে যায় যে দেখো আমার পজিশন অর্ডার এসছে আমাকে এভিকশনে যেতে হবে সো মূলত এটাই হচ্ছে ধন্যবাদ মিস্টার খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করছেন আমি একটু সম্পূরক প্রশ্ন করব আমরা বুঝলাম একজন হয়তো রেন্ট রেন্ট এরিয়ার জন্য যেতে পারেনি তো রেন্টটা কিভাবে ক্লেম করবে পজিশন না হয়ে পেলো থার্টি সেকেন্ড স্যার রেন্ট কিভাবে ক্লেম রেন্টটা কিভাবে ক্লেম এখন রেন্ট আপনি কি যদি বকেয়া থাকে তাহলে তো আপনাকে দিতেই হবে বা আপনি যদি অ্যাডভান্স দিয়ে থাকেন তাহলে রেন্ট তো আপনার অ্যাডভান্স দেওয়ার কথা ডিপোজিট স্কিমে তিনটা ডিপোজিট স্কিমে থাকবে এবং ওটা তো ল্যান্ডলর্ডের হাতে থাকবে না নিরপেক্ষ অর্গানাইজেশনের কাছে থাকবে সেখান থেকে আপনি আপনার টাকাটা পেয়ে ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন দর্শক আমাদের সময় হয়েছে অনুষ্ঠানটি শেষ করার দর্শক আপনার অনুষ্ঠানের দিকে অনুষ্ঠানের আমাদের লাইভ প্রোগ্রামগুলোতে যে ব্যাপারগুলো হয় আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না সবগুলো প্রশ্ন নেওয়ার বা সবগুলো ফ্যাক্ট অনেক সময় আমরা অনেক সময় বুঝতেও পারি না টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য অনেক সময় দেখা যায় আমাদের গেস্টরা প্রশ্ন করতে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে লিমিটেশন থাকে তাই অবশ্যই আপনারা যখন কোনো অ্যাপ্লিকেশন করবেন বা কোনো ইমিগ্রেশন ডিসিশন নেবেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিগাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিস আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি